ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டோனோ சேனல் நான் போன வீடியோலையும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் லீவுக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அம்மா வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து தான் இந்த வீடியோவும் எடுத்துருக்குறோம் இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் எங்கெல்லாம் போகிறோம் என்ன சமைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற பழமுதி நிலையத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்குறோம் பழமுதிர் வந்து வந்தாச்சு இங்கே குட்டியாக ஒரு ஷாப்பிங் ஷாப்பிங் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டாக எழுதிட்டு போயிட்டோம்னா உள்ளே போயிட்டு அதை மட்டும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இதனால் டைமும் சேவ் ஆகும் மணியும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேவ் ஆகும் உள்ளே வந்தாச்சு இந்த பழமுதிர் பற்றி சொல்லணுன்னா ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குங்க இங்கே இருக்கிற எல்லா பொ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் இங்கே நிறைய டைம் வந்து வாங்கியிருக்கோம் அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு எல்லாமே வந்து இங்கேயே கிடைக்கும் அதனால் இங்கே வந்தால் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் எல்லாம் வாங்கியாச்சு நானும் டோனியும் வந்து வெளியே வந்துட்டோம் அப்பாவும் அவரும் உள்ள வந்து பில் போட்டுட்டு இருக்காங்க மதியான லன்ச் வந்து அம்மா வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரசத்துக்கு வந்து எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தக்காளி ரசம் தான் வைக்க போகிறாங்க ஒரு அஞ்சாறு தக்காளியை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்க போகிறாங்க இந்த தக்காளி ரசம் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க லேட் ஆகிடுச்சி ரசம் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் சீக்கிரமாக வச்சிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டிருக்காங்க இது நல்லா பொறியிட்டு ஒரு பத்து பூண்டை வந்து அப்படியே தோலோடு தட்டி வச்சுருக்காங்க பூண்டை நல்லா வணக்கிக்கலாம் பூண்டோட அந்த பச்சை வாசனை வந்து போகணும் இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகா கூடவே வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதையும் சேர்த்துக்கிறாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் எண்ணெயில் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நல்லா வணக்கிக்கிங்க இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி விழுதையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றிக்கிங்க இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நம்ம எப்பயுமே ரசம் வைக்கிறதுனா தக்காளியை வேக வச்சு அது ஆறுனதுக்கப்புறம் கரைச்சி அதுக்கப்புறம் வைப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரசம் இப்போ தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஜீரக மிளகு நுணுக்கி வச்சுருக்கிறது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு அந்த தக்காளியோட புளிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிட வேண்டியது தான் 
அஞ்சே நிமிஷத்தில் ரசம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகியாச்சு இப்போ நொரை கட்டிடுச்சு கொஞ்சமாக கொத்துமல்லி தலையும் வந்து தூவி இறக்கிட வேண்டியது தான் சூப்பரான தக்காளி ரசம் வந்து இப்போ ரெடி சாப்பாடு வந்து ரெடி ஆகியாச்சு அடுத்தது குழம்பு தான் நம்ம செய்யணும் என்ன குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் ஒரு ஒன்னே கால் கிலோ நாட்டுக்கோழி வாங்கியிருக்கிறோம் அதை நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சாறு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நாங்கள் வந்து இதில் மிளகாத்தூள் சேர்க்கல குட்டீஸ் எல்லாம் இருக்கிறங்காட்டி நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக மிளகாத்தூளும் கூட சேர்த்து விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நாட்டுக்கோழி வேகிற டைமில் அதுக்கு தேவையான மசாலா வெள்ளாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு கடாயில் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து சேர்த்துருக்குறேன் அதில் ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வணங்கணும் கூடவே அஞ்சாறு கிராம்பு ஒரு துண்டு பட்டை இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் வணங்கிறதுக்கு எப்படி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் நல்லா வணங்கட்டும் கூடவே நாலு தக்காளி ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலஞ்சு பூண்டு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பும் கசகசாவும் சேர்ந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் நம்ம வெங்காய தக்காளி எல்லாம் நல்லா வணங்கிருச்சு இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பக்கத்திலேயே நாட்டுக்கோழியும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க சூப்பராக வெந்துருச்சு குக்கர் பத்தாதுன்னு சொல்லி இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் வந்து மாற்றியாச்சு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் மூணு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காய தக்காளி விழுது அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கருவாப்பில் கொஞ்சம் அப்படியே பச்சையாக சேர்த்துக்குங்க தாளித்து போடுறத விட இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சாப்பிடும் போது இடையில் இடையில் இந்த தேங்காய் கடிபட்டுச்சுன்னா சூப்பராக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கூடவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் விழுது அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றிக்கிங்க ஊற்றி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சுருங்க மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா சூப்பராக கொதிச்சிட்ருக்குது அப்பப்போ இடையில் எடுத்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வாசனையும் அப்படியே சூப்பராக இருக்குங்க இப்போல்லாம் அடிக்கடி மழையும் வருது கிளைமேட்டும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி வாங்கி குழம்போ ரசமோ வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ குழம்பும் ரெடி ஆகியாச்சு கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லித்தலை தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம் சூப்பரான காரசாரமான நாட்டுக்கோழி குழம்பு வந்து ரெடி ஆகியாச்சு இன்றைக்கி எங்கள் மத்தியான லஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு நாட்டுக்கோழி குழம்பு தக்காளி ரசம் தயிர் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு நாங்கள் போய் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் திருப்பூர் கிளம்பணுங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த நாட்டுக்கோழி குழம்பு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் போய் இப்போ சாப்பிட்றோம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் தேர்ட்டி இருக்கும் நாங்கள் இப்போது கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பி எங்கள் வீட்டுக்கு திருப்பூர் போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 
நைட்டு லேட்டானங்காட்டி சரி டிஃபன் சாப்பிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே அவினாசியில் இருக்கிற அன்னபூர்ணாக்கு வந்து வந்திருக்கிறோம் அணு என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்காருனா ஒரு ரோஸ்ட்டு நான் வந்து சோலா பூரி ஒன்று டோனிக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் இட்லி இதுதாங்க நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி இப்போ சாப்பிட்ருக்குறோம் இந்த சன்னா மசாலாவுக்கு வேண்டிய இந்த சோலா பூரியை வந்து ஆர்டர் பண்ணேங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இங்கே சன்னா மசாலா பாருங்கள் பார்க்குறக்கே கலர் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நாங்களும் சாப்பிட்டு இனி வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோங்க இதோட இந்த வீடியோ நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் டோனோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து நாங்கள் போடுற வீடியோக்களை பாருங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் என்னங்கிறதையும் கீழே கமெண்டில் வந்து சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்